Shqipërinë dhe ne diku në Shqipëri, shek. Dziv, dziv. Shtrirja e zotërimeve veneciane në Shqipëri. Pas dështimit të përpjekjeve për të kryuar edhe në Shqipëri një zotërim të vetin në kohën e kryqizatës Ive dhe shkryje së dukatit venecian të dursit më një mi e dyqind e tre mbëdhjet. Republika e Shën Markut ishte mjaftuar të mbron të interesat e saj trektar, duke rënë për këtë në ujdime sundimtarët e me bashkësit e qyteteve. Trektar venecian përshkonin me karvane rrugët që lidhnin portet e dursit, blorës, shëngjinit eti, me viset e brendshme duke quar e duke tërhequr mala prej andej. Prania e konsujve venecian në qendra të tila, si në durës 1229, në spinaric 1276, apo në vlor 1359, në vizon të prani në shkëmbimeve trektare midis porteve shqiptare dhe venedikut. Ashtu si në shek. Gjë, edhe në shek. Gjëve në durës vazhdon të të kishte një koloni trektare veneciane, të përqendruar në një lagje të veçand, bus detit dhe të organizuar për rreth kishës e hershme të shënëmëris sa amalfitanve. Për fajsuesit e kësaj kolonie, edhe pse nuk gëzonin statusin e qytetarit, civis, kishin statusin e rezidentit, habitator, që u siguron të lirin e jetës, të pronës, të aktivitetit ekonomik, krahas dhe tyrimeve për katëse. Në shek Gjivë përmenden edhe mjaft fisnik venecian nga familje të shuara, si kontarenet, maurot, barbadigot eti, që kishin bler toka e bagëti në rethinat e vlorës, dursit apo butrintit, duke ngritur aty fermat, tasale, të bazuara në shfrydzimin intensiv të tokës e të bagëtis. Në përgjithsi, deri në djetë vjeqarët e fundit të shej. Gjivë, angazhimi i venedikut në Shqipëri mbeti kryekput në lëmin ekonomik dhe synon të mbajken hapur të arterjeve kryesore trektare, toksore e detare dhe mbrojtjen e interesave të qytetarve venecian. Venedikus mund të luan të vece një rol politik të kufizuar edhe për faktin se nga fundi i shej. Gjivë, por veçanërisht në shej. Gjivë, në Dalmaci e në Shqipëri ushtron të një sovranitet formal në bretëria e Hungaris, rivale e venedikut. Interesat hungareze në kret vijen bregdetare që shtrije nga Kuarnaro, Istrije, e deri në durës u njohen më një mi e 358 dhe u konfirmuan edhe në pachen e Torinos më një mi e 381. Por shfaqja e turqve Osman dhe dalja e tyre eventuale në bregdet, rezikonte të këpuste rrugët trektare të Venedikut. Një gjë e til e bëri të pashmangshëm angazhimin e këti të fundit në njarje që zhvilloheshin në Shqipëri për të imbajtur Osmanët largë nga qytetet portet të Adriatikut ose të Jonit, Republika e Venedikut u përpoqë të forcon të mardhënjet me kreret feudal shqiptarë që kontrolonin rrugët dhe shtigjet që qonin drejt tyre, duke inkurajuar që ndresën e atyre kreerve kunder sulmeve Osmanë. Në gjysmën e dytë të shek Gjivë, sundimtarët shqiptarë Balshajt, Dukajgjinët, Zahariajt, Topjajt, Muzakajt, Shpatajt, Zenebishët kishin mardhënjet të regulta me Republikën e Shën Markut. Kjo e fundit i kishtë shpallur shumë prej tyre qytetarë venecian dhe u kishtë njohur privilegjet që lideshin me këtë status. Në mjaft raste venecianët i furnizonin zotërit shqiptar edhe me armë dhe madje me anije luftarake, por kjo vetëm kur bëhej fjalë për mbrojtje në viseve bregdetare nga sulmet e flotës Osmane. Deri në qerejku në fundit të shek. Gjivë, Republika e Venedikut ishte mjaftuar me sigurimin e interesave të saj ekonomiko trektar, pa u angazhuar drejt përse drejti në Shqipëri edhe kur për një gjithë të tilë pa tiftesa nga grupe e bashkësi shqiptare. Kështu, në vitin 1350, bashkësia qytetare e dursit, ku një rol të madhë luanin trektare e si për marës të lidur në gusht ekonomikisht me Venedikun, i kërkoj këti të fundit të amerte në dorzim qytetin. E ndërgjeshme se një hap i til ishte i parakoshëm, pasi do të fuste atë në konflikte me fuqit të tjera të interesuara, si mbretërin e Napolit, mbretërin serbe apo atë hungareze, Venediku nuk e pranoj në atë rast ofertën. Por situata e re e kryuar pas betejës së fushë Dardanis, 1389, kur ushtrive Osmane ju hap rruga drejt viseve bregdetare. E bëndet të domosdoshme për Venedikun shtënjen në dorë të qendrave kryesore bregdetare për të shmangur daljen në detë Osmanve dhe për rjedhoj paralizimin e trafikut detar për gjatë brigjeve shqiptare. Kjo politik e re e Venedikut në Shqipëri favorizoj tashmë edhe nga fakti se mjaft sundimtar shqiptar të pafuqishëm dajsulmeve Osmane, 
tregojshin të gatshëm t'ja dorzonin ati pjesërisht ose tërsisht zotërime të tyre kundrejt kushte shkrejt të favorshme për këtë të fundi. Në vitin 1386, pasi mori Korfuzin, Benediku ishte tashme i pranishëm në trualin shqiptar duke shtën në dorë, në marveshje me Gjon Zenebishin, sistemin e fortifikuar të butrintit e të kësamilit, me rëndësi thelbësore për kontrolimin e kanalit të Korfuzit. Ska dyshim që në qender të planeve veneciane në Shqipëri qëndron të qyteti i dursit, avantajet strategike dhe ekonomike të të cilit venecianët i ninin mirë. Që në majtë të vitit 1387, princi Karl Topia, indodhur në impresionin e vazhdueshëm të sulmeve Osmane, i propozoj Republikës lëshimin e dursit kundrejt një shpërblimi dhe një leje për të vendosur në kolonit venecianë të kretës ose të negropontit, Eube. Në atë rast, Venediku i qëndroj besnik politikës së ti të shmangje së hyrjes në konflikt drejt për drejt me Osmane, da i refuzoj butësisht ofertën e Karlit edhe pse i premtoj ndimën e vetë ushtarake. Por vetëm një vit më vonë situata e dursit ishte bërë aqë e brisht, sa që senati i Venedikut mori vendim që qyteti të shtiej në dorë, sa po të shiej se rezikoj të binte në duar të Osmanëve. Projekti parashikonte si dorëzimin vullnetarisht të qytetit nga ana i gjerë që topis, Karlin Dërko kishte vdekur, ashtu dhe marje në qytetit jash vullnetit të ti në bashkëpunim me qytetar dursak për kras të Republikës. Filimisht, Gjergj Topia u bind që të lëshon të Venecianve kullën e poshtme të qytetit, atë pran portit. Por në pril të vitit 1392, indodhur sa në impresionin e Osmanve, aqë edhe të përfajsuesve më të lartë të Paris Dursake, përfshir dhe krepe shkopin dhe imitër nesha, të cilët kishin rënë në ujdi me Venedikun. Gjergj Topia nënshkroj aktin e dorzimit të krejt qytetit Republikës e Shën Markull. Më një mi e tre qind e nëndëdjet e tre vëlezërit progon e tanush duka gjini i kaluan Venedikut kështjelën e tyre të lejshës. Në djetor një mi e tre qind e nëndëdjet e pes një tjetër sundimtar shqiptar i ndrydur nga Osmanët, Gjergji I Strazimiri Balsha, i ofroj Venedikut qytetet bashkë me teritoret e shkodrës e të drishtit. Marveshja u nënshkrua në pramverën e vitit 1396 e në bas të saj balsha i lëshon të Venedikut, kundrejt shpërblimit dhe kushteve të tjera, qytetet e shkodrës, të drishtit, të shasit e të dejes, bashk me rethina. Me këtë ras, Gjergj I i balsha bashk me trashëgimtarët e ti pranoeshin në këshilin e madhë dhe në radhët e fisnikëris venecianë. Më një mi e tre qind e nëndëdjet e pes Venediku u mori balshajve qytetet e ulqinit, tivarit e të buduës. Përsa i përket vlorës, sundimtarja e saj komnen balsha, e veja e balshës i, i kishte propozuar që më një mi e tre qind e të të djetë e gjash Venediku të dhënje në qytetit, bashk me kështjelat e kaninës, himarës dhe të pirgut, në derdje të semanit. Besnik ndaj politikës të ti të mos angazhimit aty ku nuk e gjykonte të domostoshme, Venediku nuk e pranoj ofertën as të komnenës dhe as të pasardësve të saj, merkëshës e ruginës. Zotërimi i durësit dhe i butrintit konsideroj i mjaftueshëm për të kontroluar krejt krahun ju gorë të bregdetit shqiptar. Nga ana tjetër, duke ditur interesimin e jash zakonshëm të Osmanve për këtë qytet, Venecianët e dinin se shtënia në dorë e ti do të ndërlikon të Republikën në konfliktet të pashmangshme me Osmanën. Ndaj për vlorën u zbatua një politik tjetër, të pritej derisa qyteti të pushtoj nga Osmanët e mandej të kërkoj këtyre blerja e ti qoft edhe me një qmim më të lartë nga sa ofronin zotërit e liqëm të saj por logarit e Republikës në këtë pik nuk dolen, pasi me të pushtuar vloren e kaninën në qërshor të vitit 1417, Osmanët treguan se jo vetëm nuk kishin dërmen të jashisnin atë Venedikut, por e këthyrën në bazën e tyre kryesore detare nga ku kontrolonin lundrimin në Adriatik dhe nga ku filuan të. Përgatisnin invazionin e Italisë Disa vjetë pas marje së butrintit, 1386, duke shfrydzuar vështirësit e zotërve Zenebishi e Shpata, Venediku shtiu në dorë në bregdetin e vagenetis, qamëris, edhe skelat e sajadhës, pargës, fanarit, si dhe portin e rëndësishëm të nau paktit, Lepantos, në gjirin e Korintit. Në këtë mënyrë, Venediku realizon të një synim që kishtë qenë në themel të politikës së ti, qysh nga koa e kryqizatës Ivë, 1204. Shtënjen në dorë të porteve e të skelave kryesore për gjatë vjes bregdetare për të siguruar kontrolin e rrugve detare drejt lindjes. 
me gjitha të realizimi i këti synimi bëjë në kushtet kurosmanët po shtronin trysni gjithnje e më të madhe në këtë kra. Venediku nuk ishte në gjendje të bënd e balë sulmeve osmane kunder kështjelave të ti. Për këtë qëlim, a ju mundua të në dy iste, parën në sy, qëndresën e krerve shqiptar, që zotëronin teritoret midis bazave osmane në Macedoni dhe zotërimeve venecjane të bregdejti. Në filim të shef. Gjëvë, ndër klientët e Venedikut numëroeshin cërnojevicet, gjurashet, hotët, tuzët, bitidosët, jonimet e zaharit e gentës, dushmanët e pultit, John Kastrioti e Nike, Topia në Shqiprin qëndrore, Theodor Muzaka i Beratit, John Zenebishi i Gjirokastrës e Murici Shpata i Artës. Në këmbim të ruajtje së shtigjeve që lidhnin bazat osmane në Macedoni me viset bregdetare, Venediku ofroj krerve të mësipërm provizione në të hola, titu i fisnikërije. Prona dhe strehim në zotërimet e veta në rast të pamundësis për të qëndruar më në tokat e veta. U premtoj gjithashtu për fshirjen e tyre në gjdo traktat paqeje, që eventualisht do të nënshkruante me osmanët, premtim që nuk e mbajti kur. Në fakt, në vend të politikës e konfrontimit me osmanët, Republika e Venedikut filloj të zbatoj gjithnje e më shumë politikën e ujdis me ta, aqë më shumë kur pas disfatës së Ankaras, më një mi e katërqind e dy, Osmanët në pacet veneto Osmanët të viteve 1411, 1430 apo 1426, treguan nga tishmëri për të njohër venecianve zotërimet në Shqipëri. Pikërisht atëherë, Republika e Venedikut dhe qeveritarët e saj në Shqipëri jo vetëm u pajtuan me pushtimin e krujes, vlores, beratit e të gjirokastrës nga Osmanët në vitet 1415-1418 por filluan edhe të shkurajojnë qëndresën e krerve shqiptar, duke i këshilluar ata të mos ndërmernin sulme kunder këtyre të fundi. Në korik të vitit 1433 Republika i porosiste shkoqër qeveritarët Venecian në Shqipëri që të anullonin marveshjet me cilin do prins shqiptar, i cilin grijej kunder Osmanve dhe despotit serb Stefan Lazarevic, me të cilët Venediku ishte tashmë në pache. Ky qëndrim i ri i Venedikut qoj në acarimin e marëdhanjeve me krerët kryesor shqiptar, si Balshajt, Dukajinët, Topjajt, Kastriotët eti. Madje, puna arriti deri aty sa që qeveritarët Venecian të paguanin komandantët Osman për të goditur aliatët shqiptar, që shpesher gëzonin edhe të drejten e qytetaris Venecianë. Venecianët e kontrolojnë gjithë arbërin me anë të turqve raportonin në të torë të vitit 1422 të dërguarit e raguzës dhe duke ju referuar politikës pa moral e pa parime të Republikës së Shënmarkut në Shqipëri, shtonin, gjithë bota e di se sa zjatin misia dhe premtimet e Venecianve. Këta e treguan këtë qëndrim edhe në rastin e nënshkrimit të paqeve të si përpërmendura me Osmanët, ku në kundërshtim me sa kishin premtuar vazhdimisht, nuk i përfshin aty krerët Shqiptar deri atë her klient të Venedikut. Në këtë mënyrë Shqiptarët mbetën vetëm për balë hakmarje së Osmanëve. Qytetet Shqiptare në administratën e Venedikut Ndikimi i madhë që Venediku u shtron të prej shekush në jetën ekonomike e kulturore të qyteteve bregdetare Shqiptare, e lethësoj kalimin e këtyre të fundit në nësundimin e ti. Në durës, lejsh, shkoder, ulqin e në tivar kishte grupet të tëra shëqërore që ishin të lidur angusht me Venedikun. Këta mund të ishin trektar, pronar anijesh, detar, artizan. Por rethi i marëdhenjeve me Venedikun përfshim të gjithashtu edhe sektor të popullsis jo qytetare, fisnik dhe bujqë, si do mos të rethinave që eksportonin produktet e tyre në Venedik, ose që garantonin levizjen e trektarve Venecian në brendësi të vendit. Republika ditit të tërhishte në orbitën e vetë edhe mjaft fisnik të vejgjel rotull qyteteve, të cilve u paguan të provizion të përvitshëm në këmbim të sigurimit të qëtsis në rethinat dhe në vetë qytetet. Në shek Gjivë element të veçant të Paris së qyteteve bregdetare, por edhe të aristokracisë së tokës, kishin fituar qytetarin Veneciane, madje ndo njëri kishte arritur edhe të pranoj në këshilin e madhë të Republikës. Pas tyre kishte edhe shumë të tjerë, kërësisht trektare artizan, që gëzonin privilegjet të veçanta dhe që, si që thuej, e mbanin vetën për Venecian, pro Veneto e dy pediantur. Në mjediset të tila Venediku gjetim bështetjen e ti shëqërore para dhe gjatë sundimit të ti në Shqipëri. Republika e Venediku të realizon të qeverisjen në zotërimet e saj shqiptare me anën e në punësve të dërguar enkas nga Venediku, rektorët. 
një flot e posaçme bënte roje të përhershme pran brigjeve shqiptare, e gatshme të ndërhynte sa herë që cenoeshin interesat e Venedikut. Bajl Kapedani i Dursit dhe Kont Kapedani i Shkodrës ishin funksionarët e nivelit më të lartë në Shqipëri. Në nordrat e tyre ishin një numër zyrtarës të tjerë si komandanti i kështjelës, Kastelanus, komandanti i flotës lokale, admirali, komandanti i trupave të kaloris, komestabilis, ruajtësi i thesarit, tamerarius, gjukatësi, magister juratus, sekretari, tancelarius. Në drisht autoriteti më i lartë venecian ishte podesta, kurse në lejsh kështjelari. Në rastet kur vendi i qeveritarit në një qytet të caktuar mbete i zbrazët, Venediku dërgon të aty provediditoret, funksionar me një mandat të kufizuar. Konsuit Venecian, që vepronin si përfajsues trektar dhe shpesh si informator, vepronin për i kosh në qytetet kryesore dhe që luajtën rol të rëndësishëm në përgatitin e kushteve për kalimin e këtyre qyteteve në nflamurin e Venedikut, në mjaft raste morën postet të rëndësishme në administratën Venecianë. Qendra i qmon të veçanërisht një urik dhe lidjet e tyre me vendin dhe me njerëzit. Në kushtet e zhvillimit të invazionit Osman, Venediku ishte të jetë interesuar që në zotërimet e ti shqiptare të ruaj paqja shëqërore. Një gjë e til para kupton të pjesmarje në aristokracis qytetare në qeverisje, si dhe njojën e strukturave dhe të institucioneve tradicionale bashkjake, gjë që bind të ndesh me interesat e Venedikut. Në fakt, institucionet bashkjake, si që që, pësër, a i magister juratus, i kancelarit apo i admiralit në durës, ose u zurpuan nga shtetas venecian, ose u dubluan apo u shvjeftësuan, duke ju nënshtruar vullnetit të qeveritarit. Me gjithë se në qastin e marjes në dorëzim të qyteteve shqiptare, Republika e Venedikut u kishte premtuar bashkësive vendase se do të respekton të ligjet dhe doket e vjetra të vendit. Administrata Veneciane nuk vonoj të kryoj pakënajsi e të bjerë në konflikt me popullsin vendase. Në durës, shkoder, drisht, ulqine në tivar qeveritarët Venecian shpërfilnin statutet e vendit dhe u dhe hiqeshin nga praktika koloniale. Qytetarët Duaj të kryenin njësër shërbimesh e punësh angari për shtetin Venecian të punonin për meremetimin e mureve të qytetit, shpesher duke e paguar me shpenzimet e veta lëndën e partë të ndërtimit dhe duke e transportuar po vetë në vendin e duur. Me shërbime dhe angari të tila ngarkoj edhe popullsia e fshatrave për eth në një ridikcionin e kështjelave. Qytetarët dhe tyroeshin gjithashtu të kryenin shërbimin e patrullimit të qytetit dhe të rojes në portat e ti, me kozë gjatje e kushte mjaft më të rënda nga që përcaktonin këto shërbime statutet e qytetit. Këto të fundit përcaktonin gjithashtu që qytetarët të kryenin shërbime të caktuara ushtarake, por vetëm brenda qytetit, me gjitha të qeveritarët venecian nuk nguronin të në dyjrnin trupat vullnetare të qytetarve edhe jashtë. Qeveritarët Venecian abuzonin me statutet deri në atë masë sa që në drisht, pësër, ua kërkonin kryerje në shërbimit të rojës edhe klerikve, gjë që ishte në kundërshtim flagrant me dispozitat statutore të ati qyteti. I vendosur në politikën e ti për tim brojtur zotërimet e veta në Shqipëri me sa më pak shpenzime e forca, Venediku u mundua të përfshinte në sistemin e mbrojtjes së qytetit edhe kreret feudal të rethinave, duke i bërë këta për vete me të hola e privilegje. Ruajtja e durësit dhe e prapatokës e ti në bështetej së shumëti edhe në aliancat me krerë nga familjet fisnike Topjaj, Skuraj, Muzakaj Eti. Njerës me pushtet e fuqit të madhe ushtarake, të cilve Venediku u paguan të provizion të përviqëm, u akordon të liri e privilegjet të veçanta dhe u lejon të hyrje daljen e lirë në qytet, ndërko që përgjithsisht zotërit feudal shieshin si rezik për qytetet në fjalë. Në zonën e Shkodrës, ku vazhdon të të mbjeton të një shtres e fuqishme për njarësh, qeveritari Venecian arriti të siguroj një mbështetje të rëndësishme shëqërore, përsa ko mundi t'i bëj për vete ata. Por, edhe pse u pranua si një alternativ e pushtimit Osman në përgjithsi sundimi i Venedikut në qytetet shqiptare dhe rethinat e tyre u shëqërua me pakënajsi, konflikte e deri kërëngritje të vendasve. Si që qenë ato të viteve 1399-1495-1410-1418-1419. Në sfond të tyre qëndronin arsyet të ndryshme, por ato ekonomike zinin vendin qëndror. Republika e Venedikut parashikonte që bara e shpenzimeve për mbrojtjen e bregdetit shqiptar nga reziku Osman të përbaloj me burimet e vendit, ndaj që në filim ajo në dy i tojt i shtirë në dorë këto burime. 
në administrimin e drejt për drejt të qeveritarve venecian kaluan të ardhurat nga taksat, doganat, tregjet, peshkoret, dajlanet, kriporet, që shpesh u jepeshin në si përmarje personave të veçant, kryesisht shtetas venecian, të cilët prireshin të rrisnin ato duke rënduar popullsin vendase. Të ardhurat të mëdha venediku në dy ori nga vendosja e monopolit të vetë mbi produkte të caktuara shqiptare, si qishin drifërat dhe kripa. Lidur me drifërat, trektimi i tyre u orientua krek put drejt tregut Venecian. Akoma më i rept ishte kontroli që Venediku vendosi mbi kripën. A i përfshinte edhe prodhimin e saj. Republika e ndaloj në mënyrë kategorike ndërtimin e kriporeve dhe prodhimin e kripës nga si përmarës privat shqiptar. Tregjet shqiptare nga tivari deri në parg e në prevez duaj të furnizoeshin me kripën e prodhuar në kriporet e sinjoris në Korfus e në Durës, kuptohet me qmimet të caktuara nga shteti Venecian. Edhe ky monopol Venecian mbi trektin e kripës u bëburim konflikte shta ashpra me bashkësit shqiptare dhe me mjaft krer shqiptar, të cilët e konsideronin kripën një burim të rëndësishëm të ardhurash, kripa është buka ime. Do t'i shkruan të më një 1400 e një gjonë Zenebishi Senatit të Venedikut, duke shtuar se midis ti dhe Venedikut do të mund të kishte pace e mirë kuptim vetëm në rast se kuj fundit ishte dorë nga përpjekjet për të shtënë. Në dorë ose për të shkateruar kriporet e ti të sajadhës në qamëri. Gjithsesi, bashkësi qytetare e fshatare shqiptare që hynë në nësundimin e Venedikut kishin shumë arsye për të qenë të pakënaqura nga qeverisja e ti. Kjo pakënajsi pasyrojt në ankesat e shumëta që ato bashkësi i drejtuan pushtetit qëndror Venecian, ku demaskoeshin aroganca dhe praktikat shfrydzuese të qeveritarve Venecian në Shqipëri. Shpesher pakënajsia ndaj qeverisjes shpërthente në formën e sulmeve e të raprezaljeve kundër zyrtarve e shtetasve Venecian, apo deri edhe në kërëngritje të vërteta populore. Këto fitonin më shumë bështetje, kur drejtoeshin nga fisnik po ashtë pakënajqër vendas. Kështu ndodhi në kërëngritjet e viteve 1399-1405-1410-1418 në trevat veri përëndimore të uvhequra nga Balshajt, që e rezikuan seriozisht sundimin Venecian dhe që përfunduan edhe me humbjene përkoshme të qyteteve të shkodrës, drishtit, ulqinit e të tivarit.